Не знаешь, где выиграть много голды, заходи на сайт водкит.ру. Там тебя ждут бесплатные розыгрыши голды каждый день. 5000 разыгрывается. Не забудь также, что из кейса, который стоит всего 149 рублей, а то и меньше, можно выиграть довольно-таки значительные суммы голды и премиум танки 8 уровня. Также имеются бесплатные кейсы за пополнение. Ссылка в описании вместе с промокодом, который дает скидку. В каждом видео Маракаси разыгрывается. Голда. Для того, чтобы ее получить, достаточно поставить лайк под этим видео, подписаться на канал и в комментарии указать ссылку на свой профиль ВКонтакте. Действуй, конкуренты не спят. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Итак, в этом видео я хотел бы поговорить о новом микропатче, который вышел сегодня. Собственно, он добавляет в игру изменения интерфейса магазина. Но ну, это там, где вы покупали там всякие ремки большие, аптечки, огнетушители, может быть, танки. Также восстанавливали там танки. Ну, в общем, вы поняли. И, собственно, изменился очень сильный интерфейс. Картошечка очень долго тестировала и это изменение, даже был запущен специальный тестовый клиент песочница, может быть о нем не все знали, но собственно тесты проводились. Тем не менее, многие заявили, что багов очень и очень много. Например, в сети появился вот такой вот скриншот, не знаю насколько он правдоподобен, взят с группы вот Express. Средний танк объект 907, извините меня, продается за 22 500 голды. What? Что? Средний танк Т-55А э, за, за ЛБЗ продается за 17500 голды. Или же это какой-то скриншот с тестового сервера, или же это ну, действительно такой вот баг, может быть даже это спойлер, то есть картошечка случайно там баганула. И в итоге показались танки, которые реально будут потом в дальнейшем продаваться за голду. Ну а кто знает, может быть. Кстати, логично, потому что ну, Wargaming как считает, что раз вы не покупали этот танк, то мы можем его продавать в дальнейшем. Ну, собственно, доказательство тому, что продают танки за марафон и за э, всякие там ивенты, ну вот эти подарочные мелкие танки, их продавали немного. Так что я не удивлюсь на самом деле, если будут продавать танки за ГК и за ЛБЗ, и это не фейк. Э, но все-таки выглядит странновато, и это довольно-таки рискованно такое творить, потому что это вызовет очень и очень много жопа горений, так что мне кажется, что вряд ли. Но шанс такой все-таки имеется. Также игроки заявили о том, что есть огромные проблемы с восстановлением техники. Раньше было очень удобно. Собственно, зашел в магазин, и там список танков, которые ты продал. Ну, вот этих вот э, танков там за ЛБЗ, там за ГК, подарочных танков и так далее. Легко можно было их найти и восстановить в два крика. Заплатив, конечно, серебро, за которое ты продал эти танчики. Ну, в принципе, зашибись. А что сейчас? Сейчас сделали какие-то костыри непонятные. Может быть, временно, конечно, но как-то выглядит ни о чем. То есть нужно, чтобы восстановить танк, э, зайти в достижение, найти, э, ну, собственно, тот танк, который ты хочешь восстановить в статистике, и там э, ну, кликнуть информация по танку, и там можно будет его восстановить. Если, кстати, у тебя ни одного боя не сыграно на танке, который ты хочешь восстановить, то нужно в сравнении лезть и искать там танк. Ну, собственно, максимально как-то паршиво сделано, криво, на мой взгляд. Ну и также многие заявили, что вообще даже при таком случае не получается восстановить танки. Прям, я не знаю, десятки, а то и сотни я комментариев видел, где люди жаловались на то, что они хотели восстановить срочный танк за ЛБЗ, а не получается это сделать. Мне кажется, что делали наспех, то есть сначала подумали, блин, ну, потом допилим, но может быть начальство давило, там, там время уже подходило к концу, нужно было отчитываться, может быть еще что, не знаю. Также вот такой вот скриншот весьма странный, объект 260. 60 э, с фармом 50%. Но это, наверное, глюк, то есть там вроде из 6 э, стоит. 
В общем, багов хватает, и мне, честно говоря, это не нравится, что такой вот сухой микропатч вышел. Почему нельзя было подождать до э, следующего патча, ну, вернее, 1.1 полноценного патча, уже допилить все нормально за вот эти вот дни, за полмесяца. И уже все это вводить, чтобы не было потом у людей проблем. А то сейчас прям, я не знаю, на каждом шагу об этом пишут, что все забаговано, все не работает. Конечно, тут есть еще ну, такой вот момент, что моды, возможно, клюканули. Что тоже очень и очень много вероятно, потому что ну, обновился э, клиент. Многие со старыми модами пошли играть и увидели там всякую хренотень. И, естественно, моды баганули, потому что они предназначались для старого магазина. Это очень и очень вероятно. И поэтому э, тут э, такие проблемы могут возникнуть. Если у вас что-то подобное, попробуйте удалить мод. Моды. Но также я видел много комментариев, где люди писали, что они вообще без модов каких-либо играют, и у них тоже такие баги, то есть не могут они восстановить технику. В общем, получилось как-то хреновенько, на мой взгляд, вот этот вот микропатч недоделанный. Также еще стоит отметить, что вот ранговые бои, меня спрашивали, когда будет награда за ранговые бои, я вот там занял какую-то лигу, там первую, вторую, третью, неважно. Но когда мне призы это дадут? Но тут а, стоит отметить, что разработчики проверяют там на читерство, ну, по крайней мере, они так заявляют, и, собственно, лишают призов и банят тех, кто там что-то нарушал, ну, и потом через некоторое время выдают призы. Так что вам нужно подождать максимум 14 дней. Но обычно призы приходят гораздо быстрее. Но обычно это происходит ну, в течение там, недели, может быть, 10 дней. Также разработчики ввели в продажу новый камуфляж в честь выставки Gamescom 2018, которая вроде как, если я не ошибаюсь, произойдет в Кёльне в Германии. И камуфляж, конечно, красивый, прям здоровский, но стоит он заразу дорого, 1750 голды. А, ну, не знаю, может быть, скидки будут на него какие-то, но как-то дороговато, хотя футбольные камуфляжи именно столько и стоили. В любом случае, вот такие вот новости, э, я вас уведомил о них, надеюсь, они вам понравились, ну, в плане, конечно, что тут может понравиться баги, но я имею в виду, что информация была такой вот оперативной, что мои старания были не зря. И огромное спасибо вам, что досмотрели данное видео до конца, это очень важно, и это меня поддерживает. Желаю вам удачи, пока!